বিসমিল্লাহির রহমান রহিম আনোয়ারা থানার অন্তর্গত নয়নং পরৈকরা ইসলাম প্রচার সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত ছত্তারহাট তেমোহনি মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী ঐতিহাসিক ইসলামী মহাসম্মেলন ক্যাসেটি প্রযোজনা ও পরিবেশনা করেছে আল আরব এন্টারপ্রাইজ এখানে সকল প্রকার ইসলামী সিডি ভিসিডি অডিও ভিডিও পাইকারি ও খুচরা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নহমদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাই ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم الحمد لله شبائي درس شريبري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী আনোয়ারা উপজেলার পরৈকুরা ইউনিয়ন ইসলাম প্রচার সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের এই অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি মঞ্চ উপবিষ্ট মহাজুজ ওলামাই কেরাম সমবেত দিনদার মোমিন মুসলমান বাই ও বন্ধুগণ অত্র এলাকার মুরুব্বিয়ান আজাম 
আমার পর্দানসীন সম্মানিত মা ও বোনেরা মহান আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ আমাদেরকে অত্র এলাকার যে সমস্ত মমিন মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ আছেন তাদের কাছ থেকে বাছাই করে এই মাহফিলে এসে বসার তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ সময় খুব কম হজরত আল্লামা ডক্টর আফম খালিদ হুসাইন বদ্দুজিল্লাহ আলী তস্সিফ এনেছেন তিনি আলোচনা করবেন আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি আয়াত ক্রিমা তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতগুলোর আলোকে দু একটি কথা আপনাদের সামনে আলোচনা করার যদি আল্লাহ পাক তৌফিক দেয় এতটুকু আলোচনা করেই আমি শেষ করব আমি আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আশ্রফুল মখলুকাদ হিসেবে আশ্রফুল মখলুকাদ হিসেবে সৃষ্টি করার পর এই দুনিয়াতে চলার জন্য আল্লাহ পাক কিছু নেজাম কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করে দিয়েছেন আজকে দুনিয়াতে আল্লাহর নেজাম না থাকার কারণে আল্লাহর আইন আল্লাহর তালিম আল্লাহর নির্দেশিত পথ আমরা না মানার কারণে আজকে আমাদের সমাজে শান্তি নাই আমাদের গড়ে শান্তি নাই আমাদের রাষ্ট্রে শান্তি নাই তামাম পৃথিবীতে আজকে শান্তি বলতে কিছুই নাই আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা তো আরামে ঘুমাই আরামে থাকি শান্তি নাই কোথায় এই প্রশ্ন সকলের থাকতে পারে কিন্তু ভালো করেই চিন্তা করলে বোঝা যাবে ঘুমটা আরামে হয় না বেআরামে হয় কেন হচ্ছে এর একমাত্র কারণ আমরা যে আল্লাহর সৃষ্টি ওই আল্লাহর সাথে আমাদের কোনো ধরনের সম্পর্ক মজবুত নেই মজবুত সম্পর্ক না থাকার কারণে আজকে আমরা বাসা বাসা শান্তিতে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভিতরে শান্তি নেই আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন আর রহমান আল্লাহ পাকের নিরানব্বইটা নাম আছে এর ভিতরে একটা নাম হলো রহমান আল্লাহ পাক রহমানকে তার পরিচয় দিচ্ছেন আল্লামল কোরআন যিনি কোরআন শিখিয়েছেন এরপর আল্লাহ পরিচয় দিচ্ছেন হলাকল ইনসান আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই সবাই বুদ্ধিমান আল্লাহ আগে আমাদের কি সৃষ্টি করেছেন না কোরআন আগে নাজেল করেছেন আগে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আগে মানুষ সৃষ্টি করেছেন হজরত আদম আলী ইসলাম আগে না কোরআন আগে আমরা আদম সন্তান আল্লাহ পাক আমাদেরকে আগে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সুরাই আর রহমানের মধ্যে আল্লাহ বলছেন যে রহমান তিনি যিনি আগে কোরআন শিখিয়েছেন আল্লাহ সৃষ্টি করলেন আগে আমাদেরকে মানুষ কিন্তু আল্লাহ বলার সময় বলছেন যে আমি আগে কোরআন শিখিয়েছি আল্লাহ এই কথাটি বললেন কেন তফসিরের কিতাবে মুফাসিরিন একরাম প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমাদের বুঝতে হবে আল্লাহ পাক কি বুঝাইতে চেয়েছেন আল্লাহ পাক প্রথম যে ওহি নাজিল করেছেন এই ওহি হল ইকরা বিসমি রব্বিকের লাদি খলাক আমাদের নবী আমরা সবাই মুসলমান সবাই কিন্তু কোরআন শরীফ জানি কম বেশ ইকরা বিসমি রব্বিকের লাদি খলাক এই আয়াত জানে না এরকম মুসলমান নাই আল্লাহ পাক সুবাহ রাহু তালা 
সর্বপ্রথম কোরআন শরীফে প্রথম আয়াত নাজিল করেছেন প্রথম আয়াত নাজিল করার আগে আমাদের নবী সৈয়দুল আম্বিয়া সাল্লু আলহি ওসাল্লাম দুনিয়াতে তসিফ আনার পর চল্লিশ বছর মক্কায় অবতীর্ণ করেছেন হায়াত অতিবাহিত করেছেন চল্লিশ বছর রসুল কোনো লেখাপড়া করেননি রসুল যেই বংশে এসেছেন সেই বংশের লোকজনও কোনো লেখাপড়া জানতেন না সিরাতের কিতাবের মধ্যে আসে আরবের কোরাইশ বংশের কোনো লোকজন লেখাপড়া জানতেন না যেই বংশে লেখাপড়া জানত না যেই রসুল দুনিয়াতে চল্লিশ বছর হায়াত অতিবাহিত করার পর কোনো পরা পড়েন নাই কোনো লেখার সাথে তার সম্পর্ক ছিল না সেই রসুলের উপরে আল্লাহ পাক চল্লিশ বছর হায়াত অতিবাহিত করার পর প্রথম ওহি নাজিল করলেন ইকরা প্রথম কি আপনারা আমার কথা বুঝেন জি প্রথম ওহি কি ইকরা ইকরা অর্থ পর কি পড়বে রসুল যখন জিব্রাহিল আলহিসাল্লাম আল্লাহর হাবিবের কাছে এই ওহি নিয়ে আসলেন আল্লাহর হাবিব বললেন মা আনা বেকর ইন আমি তো পড়তে জানি না যিনি চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছেন হায়াত যিনি আমাদের দেশে যদি এরকম কোনো লোক থাকে বড় বুদ্ধিজীবীও যদি থাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া না করলে চল্লিশ বছরের পরে কেউ যদি পড়তে বলে পড়তে পারবে রসুল চল্লিশ বছর অতিবাহিত করার পর ওহি যখন অবতীর্ণ হল রসুল জবাব দিলেন মা আনা বেকরিন আমি পড়তে জানি না এই রকম তিনবার জবাব দেওয়ার পর আল্লাহর হাবিব ওতাহমিলুল কাল্লা যারা দুঃখী মানুষ যাদের হৃদয়ে ব্যথিত বেদনা বেশি ওই সমস্ত দুঃখী ব্যথিত মানুষদেরকে আপনি সান্ত্বনা দেন ওতাকসিবুল মাদুম তারা অসহায় দরিদ্র তাদেরকে আপনি সাহায্য করেন ওতুকরি জয়ীফ মেহমান আসলে মেহমানদারি করেন ওত আইন আলা নওয়া ইবিল হক মানুষের হক যথাযথভাবে আদায় করার ক্ষেত্রে আপনি কোনোদিন কার পণ্যতা করেন নাই কয়টা গুণ গুণ কয়টা আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি ওয়াজ শুধু কানে শুনলে হবে না কিছু বুঝতেও হবে আমাদের এই দেশে এমন কালচার হয়েছে বছরে একবার টাকা পয়সা দিয়া ওয়াজ করায় এরপর আমরা মনে করি ওলা মায়ের ক্রামরা সব দায়ী দায়িত্ব নিয়ে নিছে আমাদের কোনো দায়ী দায়িত্ব নাই ঠিক না বারো এর অভিলা বল আসলে আমাদের দেশে আশেকের রসুলরা বের হয় এরপরে আর কোনো আশেকের খবর নাই আসে না নাই হজরত খদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহর হাবিব নবুয়ত লাভ করার আগে পাঁচটা গুণ আল্লাহর হাবিবের ভিতরে ছিল কয়টা গুণ এই পাঁচটা গুণকে উল্লেখ করে হজরত খদিজা সান্ত্বনা দিলেন আপনার ভয় করার কোনো কারণ নেই যে কথাটি আমি বলতে চেয়েছিলাম আল্লাহ পাক প্রথমে আয়াত নাজিল করেছেন ইকরা দিয়ে আমাদের আপনাদের আশেপাশে স্কুল আসে না নাই এই স্কুলে ছেলেরা যখন স্কুলে যায় প্লে নার্সারিতে পড়ে প্রথমে কি পড়ায় সরিয়ে সরিয়া এ বি সি ডি পড়ায় না নাকি আগে লেখায় পড়ায় আগে পড়া আগে লেখা পড়ে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে আয়াত নাজিল করেছেন প্রথম লিখতে হলে কি লাগে কলম লাগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এ কর বিসমি রব্বি কাল্লি খলক খলকল ইনসান মিন আলক আল্লাহ পাক বলছেন ইকরা পড় রসুলকে বলেন হে রসুল আপনি পড়ুন কি পড়বে বিসমি রব্বি কাল্লি খলক ওই পড়া যেই পড়ার সাথে আপনার রবের নাম সংযুক্ত আছে কোন পড়া আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি আমাদের স্কুলে যেই পড়া পড়ায় ওখানে আল্লাহর নাম আসেনি জি কলেজে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে নাই একজন মানুষ লেখাপড়া করে কারা লেখাপড়া শিখে গরু ছাগল না মানুষ মানুষ যেই মানুষ লেখাপড়া করে একজন মানুষ মানুষ হওয়ার জন্যে 
তার দুইটা মৌলিক জিনিস দরকার একটা হলো রু একটা হলো শরীর এই তোমরা লড়াচড়া করলে তো অসুবিধা মানুষ মানুষ সবার জন্য কয়টা জিনিস দরকার দুইটা একটা রু আর একটা শরীর একটা হলো আমাদের দেশে মানুষকে মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে বাসার জন্য একটা হলো রুর শিক্ষা আর একটা হলো শরীরের শিক্ষা আমাদের দেশে শরীরের শিক্ষা কি প্রথম শরীরের প্রয়োজন হলো খাবার খাদ্য দুই নম্বর হলো পরনের জন্য বস্ত্র তিন নম্বর হলো বাসস্থান খাদ্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থান আমাদের দেশে আপনাদের সন্তানগুলো যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের শিক্ষা দেওয়া হয় আত্মা পরিশোধ রূপ পরিশুদ্ধ করার শিক্ষা দেওয়া হয় না কথা ঠিক না বেটিক আজকে এই অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের শিক্ষায় আমাদের সন্তানগুলো শিক্ষিত হওয়ার কারণে এই সন্তানগুলো লেখাপড়া শিখে বড় হয় বড় হওয়ার পরে বড় বড় সরকারি কর্মকর্তা হয় বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হয় ডাক্তার হয় আসে না নাই এরা গুস হয় আসে না নাই গুস করে আপনাদের এলাকায় নাই বাংলাদেশে এমন কোনো প্রশাসনিক সেক্টর নাই যে সেক্টরে গুস নাই এখন আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি গুস বৈধ না অবৈধ একটু বড় করে বলেন বৈধ না অবৈধ না আপনাদের এলাকায় বৈধ দেশের আইনে বৈধ না অবৈধ দেশের আইনে যে গুস অবৈধ এটা ওরা জানে না জানার পরে এরা মানেনি মানে না কেন মানার শিক্ষা তারা শিখে নেই কি শিখে নেই আল্লাহর হাবিব আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে কয় বছর সাতচল্লিশ বছর গুসের বিরুদ্ধে আইন হয়েছে সাতচল্লিশ বছর কিন্তু ইসলাম এসেছে কয় বছর আগে দেড় হাজার বছর আগে কয় বছর আগে এই দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহর হাবিব গুসের বিরুদ্ধে আইন জারি করেছেন কলার আল্লাহর হাবিব বলেন আমার উম্মতের ওই সমস্ত নরনারী যারা গুস খায় যারা ঘুষ দেয় যারা ঘুষের সাক্ষী হয় সকলের উপর আল্লাহ লানত তার লানত এই লানতর কর্মকর্তা যারা বাংলাদেশে প্রতিদিন ঘুষ খাওয়ার কারণে আল্লাহ লানত আসে এই দেশে শান্তি আসবে হ্যাঁ কিছুদিন আগে এক আর বেশি দিন নয় পনেরো দিন হয় নাই আমাদের দেশের শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করছেন কয় ঘুষ খান একটু সহনীয় পর্যায়ে হয় বলে নাই এই এলাকার মানুষ দেখি শীত বেশি ধরছেন আপনাদেরকে না আওয়াজ করতে পারেন না ভয় লাগে ভয় আসেনি কোনো শিক্ষামন্ত্রী বলে নাই ঘুষ খান আবার সহনীয় ঘুষ আবার সহনীয় হইতে পারেনি এই দেশের যারা নেতা নেত্রী এদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে ঘুষকে হারাম ঘুষ বাংলাদেশের আইনে অবৈধ যারা ঘুষ হয় ওই সমস্ত ঘুষখোর কর্মকর্তা যদি হাতে নাতে ধরা পড়ে এদের চোদ্দ বছরের জেল জেলের আইন টাকার পরেও এরা এদের মাথা এত নষ্ট হয়ে গেছে কয় সহনীয় পর্যায়ে খান নাউজ বিল্লা বলবেন না আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যারা ঘুষ হয় এরা শিক্ষিত না অশিক্ষিত সাধারণ শিক্ষিত না উচ্চশিক্ষিত এই উচ্চশিক্ষিত লোকজন ঘুষ হয় কেন এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখলাম উত্তর এখন দেব না দুই নাম্বার আমার কাছে একটা পত্রিকা আছে এই পত্রিকাটা হলো বাংলাদেশ প্রতিদিন খুব আশ্চর্য বাংলাদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কত নিচু নিম্ন শ্রেণীতে পৌঁছেছে এটা বলার বাসা নেই এই পত্রিকাটা হলো গত মঙ্গলবারের আছে কিবার শনিবার পত্রিকার হেডলাইন হল ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশনে ছয় মাসে ছয় হাজার বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে কয় হাজার তারা এখানে স্বীকার করেছেন শিক্ষিত স্বাবলম্বী নারীরাই ডিভোর্সের শীর্ষে অর্থাৎ আগে তালাক দিত পুরুষ স্বামী এই পত্রিকা স্বীকার করতেছে ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশনে ছয় হাজার নারী স্বামীদেরকে তালাক দিছে আপনাদের চেয়ারম্যান সাহেব এখানে থাকার কথা ছিল উনি থাকলে সরকারি যে আইন করছে এটা বলতাম বর্তমান আইন হয়েছে 
স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় ওই তালাক যদি চেয়ারম্যান সালিসি বিচারকরা যদি তালাক সাব্যস্ত না করে ওই তালাক পড়বে না নাহজুবিল্লাহ বলেন এই আইন ইউনিয়ন পরিষদে আছে ও মুসলমান মুসলমানদেরকে মুসলমানিত্ব থেকে দূরে করে সারার জন্য হারামে লিপ্ত করার জন্য আজকে আমাদের দেশে এমন এমন আইন হয়েছে যে আইন যদি আপনারা মানেন কারো ইমান থাকবে না এ আইন কি মানা যায় আইন কি স্বামী স্ত্রী দুইজন যদি তালাক দেওয়ার পর দুইজন যদি সমঝোতা করে সালিস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার পঞ্চায়েত কমিটি যদি সালিস করে দেয় তোমরা দুইজন আবার ঘর সংসার করো এটা তালাক পড়বে না এ আইন কি মানা যাবে কোনো দিন আল্লাহর পক্ষে না আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আরেকটু বলি কিছুদিন আগে আমাদের দেশে কিছু নাস্তিক বের হয়েছিল আমি আপনাদের কাছে এই কথাগুলো কেন বলছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন লোক তৈরি করছে যেই লোকগুলো চারিত্রিকভাবে দেখা স্লেবা সুরতে উন্নত হলেও তাদের ভিতরে আদর্শ চরিত্র নাই দুই হাজার সালে কিছু নাস্তিক আর বেইমান বের হয়েছিল যারা আল্লাহকে গালি দিয়েছে যারা রসুলকে গালি দিয়েছে ও মুসলমান বিগ্রুলের মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ আপনাদের কাছে জানাতে চাই আপনাদের জানার দরকার এই দেশে কোনো গরিব অসহায় দরিদ্র সাধারণ দিনদার পরিবারের সন্তান নাস্তিক হয় নাই নাস্তিক আর বেইমান মোর্তাদ হয়েছে কেন আমাদের কাছে সমস্ত তথ্য রয়েছে হাটাদারি মাদ্রাসার মোহতমিম হেফাজুল ইসলাম বাংলাদেশের আমির এই দেশের সমস্ত আলেম উলামার শীর্ষ মুরব্বী আধ্যাত্মিক রাহবর হজরত আল্লাহ মাহমদ শফিদ আহমদ বরকাদ হোম বললেন যারা আল্লাহকে গালি দেয় যারা রসুলকে গালি দেয় ওই সমস্ত কুলাঙ্গারদের তত্ত্ব বের করে তারা থাকে কোথায় হাই কোথায় বাড়ি কোথায় কার সন্তান আমরা তত্ত্ব সংগ্রহ করলাম আশ্চর্যজনক যেই বিষয় আপনাদের জানা দরকার সেটি হচ্ছে এই দেশের সাধারণ দিনদার কোনো মুসল পরিবারের সন্তান গরিব মানুষের সন্তান গ্রামের কোনো সন্তান নাস্তিক হয় নাই যত নাস্তিক হয়েছে সবগুলো উচ্চবিত্ত উচ্চ শিক্ষিত শিল্পপতি দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা ছিল বর্তমান যারা আছে তাদের সন্তান বলবো সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেলের সন্তান নাস্তিক এই সেনাবাহিনী লেখাপড়া জানে না এই শিক্ষিত সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেলের সন্তান নাস্তিক হইল কেন বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রীর সন্তান নাস্তিক সমস্ত ডকুমেন্ট আমাদের কাছে আছে বর্তমান পার্লামেন্টের তেরো জন এমপির সন্তান নাস্তিক আমরা কারো বিরুদ্ধে বলছি না কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধে বলে তার জিব্বা কেটে ফেলার জন্য মুসলমানরা তৈরি আছে আছে না নাই ও মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ কারো বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য নাই কিন্তু আল্লাহকে যখন গালি দে তুমি মুসলমানের সন্তান নীরব দর্শকের ভূমি ভাবকে বারণ করো রাজনীতির কারণে তোমার মতো কুলাঙ্গার দেশে নাই আবার যারা বিরোধী বাধা দেয় যারা আন্দোলন সংগ্রাম করে এদের বিরুদ্ধে কুশালাগ তিরস্কার করো তুমি মুসলমান না বেইমান আমাদের কাছে ডকুমেন্টস সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে এদেশের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সন্তান নাস্তিক সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টারদের সন্তান নাস্তিক সচিবালয়ের তিন শতাধিক সচিবের সন্তান নাস্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সন্তান নাস্তিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক বিশেষ সন্তান নাস্তিক আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি লেখাপড়া জানে না শিক্ষিত না অশিক্ষিত সাধারণ শিক্ষিত না উচ্চশিক্ষিত সচিব সাধারণ শিক্ষিত না উচ্চশিক্ষিত পুলিশের অ্যাডিশনাল আইজের সন্তান নাস্তিক ডিসির সন্তান নাস্তিক ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তান নাস্তিক এই লোকগুলো লেখাপড়া জানে না এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী লেখাপড়া জানওয়ালা লোকদের সন্তানগুলো নাস্তিক হইল কেন ওই লোকগুলো অন্য বস্ত্র বাসস্থানের শিক্ষায় শিক্ষিত আত্মা রূপ পরিশুদ্ধ করার শিক্ষায় শিক্ষিত নয় তাদের সন্তানগুলোকে চুরি ডাকাতি ঘুষ আর সুদের মাধ্যমে জনগণের সম্পদ লুটপাট করে দেশের সম্পদ কুক্কিগত করে খাওয়ার জন্য তাদের সন্তানগুলোকে লেখাপড়া করিয়েছেন আত্মা পরিশুদ্ধ করে নেই 
তাদের সন্তানের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ঢুকানো হয় নাই কোরআন এবং হাদিসের তালিম দেওয়া হয় নাই আর যার কারণে সন্তান উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের সন্তানগুলো লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার পর এই সন্তানগুলো নাস্তিকার মোর্তাদ হয়েছে কথা বুঝে আসছে আর একটু বলবো বাংলাদেশে কিছু ওল্ড পিপলস হোম বৃদ্ধাশ্রম হয়েছে আমার কথা কি আপনাদের খারাপ লাগে ওল্ড পিপলস হোম বৃদ্ধাশ্রম হয়েছে আমাদের দেশে আপনাদের এলাকায় বিঙ্গুল মাদ্রাসা আছে আসে না নাই এই মাদ্রাসা এতিমখানা আছে এই এতিমখানায় ওই সমস্ত এতিমরা লেখাপড়া করে যারা ছোটবেলায় বাবা মা মারা যায় এদেরকে এতিম বলে কথা ঠিক না এখন বাংলাদেশে যেই সমস্ত ওল্ড পিপলস হোম আবিষ্কার হয়েছে আমি এই আমাদের বাইতুল মকরমের খদিব রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন ওই এগুলি হলো বুড়াবুড়ির এতিমখানা ওই বুড়াবুড়ির এতিমখানায় এই বিঙ্গুলের কোনো অসহায় দরিদ্র মানুষ গরিব মানুষ যার সন্তান নাই সম্পদ নাই দোকানপাট নাই ব্যবসা বাণিজ্য নাই ভিক্ষা করে খায় ওই সমস্ত সাধারণ বিক্ষোভ গরিব মানুষ ওই বুড়াবুড়ির এতিমখানায় থাকতে পারে না ওই বুড়াবুড়ির এতিমখানায় কারা থাকে এই দেশের প্রথম শ্রেণীর যারা নাগরিক এলিট শ্রেণী যারা সিভিল সোসাইটির মানুষ ওই সমস্ত লোকজনই তাদের মা বাবাদের কেউ করে রাখা হয় দুই হাজার সালে ঢাকার গাজীপুর জয়দেবপুরের একটা এতিমখানায় আমরা ময়মনসিং থেকে আসার সময় ভিজিট করতে গিয়েছিলাম একটা এতিমখানায় গেলাম অফিসে বসার পর তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা কোন ক্যাটাগরির এতিম এখানে রাখেন ম্যানেজার আমাদেরকে বলল এখানে ওই সমস্ত মা বাবারা আছে যে সমস্ত মা বাবাদেরকে সন্তান সন্ততিরা লালন পালন করে না তো গরিব মানুষ আসেনি কয় এখানে কোনো গরিব মানুষ থাকার ব্যবস্থা নাই কারণ মাসিক খোরাকি দিতে হয় কোন ক্যাটাগরির এখানে গরি এতিম আছে কয় এখানে এমপিদের বাবা কয় একজন এমপির বাবা সাবেক মন্ত্রীর মা সচিবালয়ের কয়েকশো সচিবের মা বাবা বিচারপতিদের মা বাবা ডিসিএসপিদের মা বাবা বড় বড় শিল্পপতিদের মা বাবারা আছে এখন আপনারা বলেন যে সমস্ত অফিসার যাদেরকে শিল্পপতি সচিব আমলা মন্ত্রী এমপি যাদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে মা বাবা মানুষ করলেন ওই শিক্ষিত সন্তানগুলো বৃদ্ধ বয়সে এই মা বাবাদেরকে এতিমখানায় বনবাস দিয়েছে এরা সুশিক্ষিত না কুশিক্ষিত কোথায় লেখাপড়া করেছে মাদ্রাসায় আমি সবাইকে খারাপ বলবো না এখানে বহু শিক্ষিত দিনদার আল্লাহওয়ালা মানুষ আছে কিন্তু যারা উচ্চ বৃদ্ধ যাদের সাথে আজকে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে যেই সমস্ত শিক্ষিত লোকজন নিজেদেরকে এই দেশের কর্ণদার মনে করে ওই সমস্ত শিক্ষিত লোকজনের পরিবারে এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটছে আমাদের সাথে একজন লোক দেখা করলেন খুব হ্যামসাম সুন্দর তাকে যখন দেখলাম আমার মনে হলো তিনি খুব উচ্চ শিক্ষিত মানুষ পরনে মানুষের লেবাস পোশাক দেখলে বোঝা যায় তারা জিজ্ঞেস করলাম চাষা আপনার বাড়ি কোথায় বা আপনাদের বাড়ি কোথায় আমি বললাম আমাদের বাড়ি তো চট্টগ্রাম বা আমার বাড়িও চট্টগ্রাম আমি তারা জিজ্ঞেস করলাম আপনি এখানে কেন এ কথা বলার পর ওই লোকটার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে তিন চার মিনিট কোনো কথা বললেন না পরে তিনি আমাকে বললেন বাবা আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলাম রিটায়ার্ড করেছি আমার একটা বাড়ি আছে ধানমন্ডিতে আমার তিনটা সন্তান একটা সন্তান মেজর জেনারেল সেই স্ত্রী পুত্রকে পুত্র নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে থাকে আমার দ্বিতীয় সন্তান আমার বাড়ি গিয়ে থাকে তৃতীয় সন্তান আমেরিকায় থাকে দ্বিতীয় সন্তান তার স্ত্রী পুত্র নিয়ে থাকে আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আমাকে আর তাদের সাথে রাখতে চায় না এখানে এসে বনবাস দিয়েছে এটা কোন শ্রেণীর মানুষ শিক্ষিত না অশিক্ষিত ও মুসলমান বা ও বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে যে শিক্ষার কথা বলেছেন আজকে আমাদের দেশে ওই শিক্ষা নাই আছে নাই আপনাদেরকে বলেছিলাম আমাদের দেশে কিছু নাস্তিক বের হয়েছিল কোনো নাস্তিক কিন্তু সাধারণ পরিবারের সন্তান নয় সমস্ত নাস্তিক উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান অধিকাংশ নাস্তিক 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধিকাংশ নাস্তিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র একজন নাস্তিকের গুরু হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি এই উচ্চ শিক্ষিত লোকজন নাস্তিক হইল কেন এর একমাত্র কারণ হলো ওই সমস্ত লোকজন শরীরকে সতেজ এবং ভালো রাখার শিক্ষায় শিক্ষিত অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের শিক্ষায় শিক্ষিত যেই শিক্ষা অর্জন করার কারণে তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে আল্লাহকে চিনতে পারবে মা বাবার সেবা করবে মানুষের হক নষ্ট করবে না জনগণের সাথে প্রতারণা দুঃখাবাজি করবে না সন্ত্রাস দুর্নীতির সাথে জড়িত হবে না ওই শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই আর একটু বলবো রাগ করবেন না তো আমার হাতে একটা বই আছে এই বইটা হলো আমাদের দেশের স্কুলের প্রাইমারি স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়াই এটা দুই সালের বই আঠারো সালেও সেম বই কোনো পরিবর্তন করে নাই আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন দুই হাজার সালে ক্লাস টু থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যত ইসলামী প্রবন্ধ নিবন্ধ ছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি ওখান থেকে বাহাত্তরটা ইসলামী প্রবন্ধ নিবন্ধ সবগুলো বাদ দিয়ে দিলেন অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের মুসলমানদের সন্তানগুলোকে নাস্তিকার বেইমান বাবানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে হাটাজারি মাদ্রাসার মহতমিম হেফাজ ইসলামের পক্ষ থেকে এই দেশের মুসলমানদের সন্তানদেরকে হেফা ইমান হেফাজত করার জন্য আপনাদের সন্তানগুলোকে মুসলমানিত্ব বজায় রাখার জন্য ওলামা একরাম প্রতিবাদ করলাম আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম সমস্ত ডকুমেন্ট দেওয়ার পরে কিছুটা পরিবর্তন করেছে সব পরিবর্তন করে নেই কিন্তু প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইতে যা করেছে এই প্রথম শ্রেণীর বাংলা বই যদি আমাদের শিশু সন্তানগুলো পরে প্রথম শ্রেণী থেকে নাস্তিক হওয়ার জন্য আর কিছুই দরকার হবে না ডকুমেন্ট বলবো আপনারা কালকে প্রাইমারি স্কুল থাকলে বই নিয়ে দেখবেন খুলে দেখবেন আমার কথা এক লফ্জ যদি মিথ্যা হয় আমাকে ডেকে আনবেন জুতা দিবে পিটাইবেন কিন্তু কেন এটা কেন হচ্ছে এই দেশে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি এই দেশে সতর্ক করা কত পার্সেন্ট মানুষ মুসলমান সরকারি জরিফ অনুযায়ী বিরানব্বই পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট ফার্স্ট বাগ হিন্দু দুই বাগ বৌদ্ধ এক বাগ খ্রিস্টান চাকমা বিভিন্ন উপজাতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে এই দেশের গণতন্ত্রের দাবি হলো এই দেশের মেজরিটি জনগণ মুসলমান মুসলমানরা যেই ধর্ম লালন করে যেই ধর্ম পালন করে যেই সংস্কৃতির আদর লালন করে যে আদর্শ বিশ্বাস করে তাদের পাঠ্যপুস্তকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সেই ধর্ম বিশ্বাস এখানে থাকবে কথা ঠিক না বেটিক ফাঁসবাগ হিন্দু তারা এখানে সর্বর্ণ আর ব্যঞ্জন বনের পরিচয় দিয়েছেন শরীয়তে অমি সরিয়াতে কিছু নাই রশ্মিতে ইলিশ দীর্ঘইতে কিছু নাই ঋতে ঋষি ঋষি হলো হিন আপনারা ফরই করার মানুষ হিন্দু বেশি না কম আপনাদের এলাকায় দোকান আছে দেখবেন একটা জুডা বাঁধা একটা লোকের দোকানে এরকম করে বসে রাখছে আসে না নাই এটা হলো হিন্দুদের বড় হুজুর গুরু গুরু এ বড় হুজুরকে রি দিয়ে ঋষির পরিচয় দিলেন এ দিয়ে এক তারা ত দিয়ে তবলা ড দিয়ে ডোল প দিয়ে পুতুল দন্তিয়া ন দিয়ে নাচ গোবিন্দ্র দিয়ে রথযাত্রা রথযাত্রা কাদের উৎসব হিন্দুদের উৎসব কিতাবের মধ্যে আসে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি প্রথম শ্রেণীতে পরে কয় বছরের শিশু সন্তানরা পাঁচ ছয় সাত বছর আমরা কিতাবে পড়েছি এই শিশু সন্তানগুলো যখন পড়া পড়ে বা দেখে বা শিখে কান্নাক শেফিল হাজার পাথর কুদাই করলে যেমন সেটা বুঝে না শিশু বাচ্চারা যা দেখে যা শিখে যা শুনে এই রক এইগুলো পাথর কুদাই করলে যেরকম তাদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায় এটা মুসা যায় না কথা ঠিক ঠিক তারা অনুকরণ করতে চায় আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে এমন কিছু বুথ এবং নাস্তিকার বেইমান সোয়ার হয়েছে প্রথম শ্রেণী থেকেই আমাদের সন্তানগুলোকে নাস্তিকার বেইমান বানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন রি দিয়ে ঋষির পরিচয় দিলেন র দিয়ে রথযাত্রার পরিচয় দিলেন এই রথযাত্রার ঋষি কি মুসলমানদের উৎসব না হিন্দুদের এ দিয়ে এক তারা ত দিয়ে তবলা ড দিয়ে ডোল এগুলোর সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক আছে দন্তি নদী নাস নাস কি মুসলমানরা জায়েজ না না জায়েজ হালাল না হারাম সবগুলো দিলেন বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে সাংবিধানিক অধিকার আমার এটা প্রশ্ন করার 
এই দেশে আপনাদের সামনে যে কথাগুলো বলছি এগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথেও বলেছি গত বছর এবং শিক্ষামন্ত্রীকেও বলেছি হেফাজতের পক্ষ থেকে আমরা দেখা করেছিলাম দশজন সেখানে আমিও ছিলাম ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আপনাদের সামনে যা বলছি এটা শিক্ষামন্ত্রীকেও বলেছি অতএব কোনো ভয় পাওয়ার কারণ নাই সর্বোচ্চ জায়গায় বলতে পারলে আপনাদের সামনে বললে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু করলেন কি ফাঁসবাগ হিন্দুদের ধর্মীয় গুরু ধর্মীয় উৎসবের পরিচয় দিলেন বিরানব্বই বাগ মুসলমানরা যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি না করলে ক্ষমতায় যেতে পারত না তোমাদেরকে সৃষ্টি না করলে শিক্ষা কমিশনের সদস্য হইতে পারত না মন্ত্রী হইতে পারত না সেই আল্লাহ সরিয়া দিয়ে আমার আল্লাহর নামের পরিচয় সিংহবাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সন্তানদেরকে আল্লাহর পরিচয় দিলে তোমাদেরকে বাধা দিল কোথায় এই প্রশ্ন করার অধিকার আসে নাই ও মুসলমান রদিয়া রথযাত্রার পরিচয় দিলা আমাদের কচি কাঁসা শিশু সন্তানগুলো ম দিয়ে মসজিদের পরিচয় পাবে তোমরা প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইতে ম দিয়ে মসজিদের পরিচয় দিতে পারল না কেন আমরা কোরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মানি কোরআন আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো কিতাব নাজিল হবে না ক দিয়ে কোরআনের কোরআনের পরিচয় দিতে পারল না কেন দীর্ঘই দিয়ে র দিয়ে রথযাত্রা তাদের ধর্মীয় উৎসবের পরিচয় দিতে পারলা দীর্ঘ দিয়ে আমাদের সন্তানগুলো ঈদগাহে যাবে ঈদের নমাজ আদায় করবে কোরবানি আর ঈদের ঈদের নমাজ দীর্ঘ দিয়ে ঈদগাহের পরিচয় দিতে পারল না কেন এটা হলো সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র এটা কি খুব টান্ডা মাথায় কচি কাঁচা সন্তানগুলো রথযাত্রার পরিচয় শিখবে একটারার পরিচয় শিখবে ঋষিকে শিনবে কিন্তু একজন নায়েব রসুল আলেমকে শিনার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি আপনারা কি রাগ করেছেন জি ও মুসলমান বায়ুগণ বায়ু বন্ধুগণ আপনারা কেউ আওয়ামী লীগ করেন কেউ বিএনপি করেন কেউ জাতীয় পার্টি করেন আপনাদের সন্তানগুলো স্কুলে পড়ে ওলা মায়ে ক্রামের অধিকাংশ আলেমের সন্তান কিন্তু স্কুলে পড়ে না কথা ঠিক না নাস্তিক আর বেইমান হলে হিন্দুদের কালচারে কালচারিত হলে আমাদের সন্তান হবে না আপনাদের সন্তান হবে আপনাদের সন্তানগুলো যেন নাস্তিক আর বেইমান হওয়ার পরে আপনি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে বনবাস না দেয় বুড়া বুড়ি রেতিমখানায় আপনাকে দিয়ে না আসে সেই ব্যবস্থা করার জন্যে না এই বেরসুল হিসেবে ওলামা এ ক্রামের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের ফরিজা আদায় করছি কাল কেয়ামতের ময়দানের রসুলের সামনে যেন আমাদেরকে বেজ্যুত হতে না হয় এখন ফাইসালা আপনাদের হাতে সেই জন্য বায়ু বন্ধুগণ আমি যে আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ পাক বলেন আর রহমান আল্লাম আল কোরআন খলাক আল ইনসান আল্লামাহুল বয়ান এই আয়াতের ব্যাখ্যা করার আগে ইকারা বিসমি রব্বিক আল্লাদি খলাক আল্লাহ পাক ইকারা দিয়ে কেন শুরু করলেন এর একমাত্র কারণ রসুল এই জমানায় যারা লেখাপড়া শিখে বড় হয় কিছু বুদ্ধিজীবী আমাদের দেশে আসে এই বুদ্ধিজীবীগুলো এখন কিছু এনজিওরা কাজ করছে আপনাদেরও জানা দরকার গ্রামে গ্রামে চট্টগ্রামে অ্যাকশন এইট নামে একটা এনজিও এখন কাজ করতেছে এই তাদের কাজ হলো শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার যান একজন নারীর অধিকার যা এই স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশে কিছু এনজিও কাজ করছে এই এনজিওগুলো মুসলমানদের নারীদেরকে কর থেকে গ্রামে 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 গঞ্জ থেকে বের করে নাস্তিকার বেইমান বানানোর ব্যবস্থা করতেছে কীরকম গত কিছুদিন আগে ঢাকায় তিনশো এই দেশের পল্লী অঞ্চলের অশিক্ষিত দরিদ্র নারীদেরকে তারা ট্রেনিং দিয়েছে কি ট্রেনিং শরীর আমার পেট আমার পেট আমার আমার পেট আমার শরীরের অংশ অতএব স্বামীর বাচ্চা নেওয়ার কোনো অধিকার আমার নাই কি বুঝলেন এই এনজিওগুলো আমাদের দেশের নারীদেরকে এইভাবে ট্রেনিং দিয়ে সংসার যেন বাঙে নিজের মা বাবা যেই ছেলেকে পছন্দ করে বিবাহ দিয়েছে সংসার করবে ওই সংসার যেন না করে তারা যেন 
যেকোন যখন যার যাকে ইচ্ছা তার সাথে যেন রাত্রি যাপন করতে পারে মেলামেশা করতে পারে এই রকম উন্মুক্ত মেলামেশার ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা করছে এই এনজিওগুলো এগুলি খুব মারাত্মক শুধু মুসলমান হলে হবে না লেখাপড়া শিখে উচ্চশিক্ষিত হলে হবে না পরিবারের খোঁজ খবরও রাখতে হবে আজকে উচ্চবিত্ত পরিবারের লোকজনের সংসারে শান্তি নাই কালসার শুরু হয়েছে বাংলাদেশের নেতা নেত্রীদের মেয়েরা বাংলাদেশের অভিনেতা অভিনেত্রীরা তারা একজন হিন্দু বিবাহ করে মুসলমানকে আরেকজন মুসলমান বিবাহ করে খ্রিস্টানকে আসে না নাই এগুলি দেখে দেখে আমাদের সমাজগুলো নষ্ট হচ্ছে সেই জন্য আপনাদের কাছে বলবো আল্লাহ পাক প্রথম আয়াত নাজেল করেছেন ইকরা বিসমি রব্বি কেল্লাদি খালাক আল্লাহর হাবিবকে বলেন আপনি পড়ুন কি পড়বে বিসমি রব্বিকা আমার মুখে মুখে পড়েন বিসমি রব্বিকা বাহত্ব সাথে সংযুক্ত স্মরত্ব নাম নামের সাথে রব্বিকা তোমার রবের কার রবের আমাদের রবকে আল্লাহ আল্লাহ পাক প্রথম বলেছেন ইকরা বিসমি রব্বিকা হে রসুল আপনি পড়ুন ওই পড়া যেই পড়ার ভিতরে আমি রবের নাম আছে কার নাম আছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে আল্লাহর নাম আছে আছে আল্লাহর নাম আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে না থাকার কারণে আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীগুলো লেখাপড়া শিখে উচ্চ শিক্ষিত হচ্ছে বড় বড় কর্মকর্তা হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তারা পালন করছেন কিন্তু তাদের পরিবারের সন্তানগুলো ইসলামকে পছন্দ করছে না কথা ঠিক না ঠিক ইসলাম পছন্দ না করার একমাত্র কারণ ওই সমস্ত উচ্চবিত্ত উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের সন্তানগুলো অন্য বস্ত্র বাসস্থানের শিক্ষায় শিক্ষিত আত্মা পরিশুদ্ধ করার শিক্ষায় শিক্ষিত নয় আল্লাহর কোরআনের তালিম যদি দেওয়া না হয় ওই সন্তানগুলো ভালো মানুষ হবে না ভালো মানুষ না হওয়ার কারণে ঘুষ দুর্নীতি এ দেশ থেকে বন্ধ হবে না হজরত আল্লামা ডক্টর আফম খালেদ হোসেন সাহেব তোর্সি বেনেছেন শেষ কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যারা দুর্নীতি করে তারা শিক্ষিত না অশিক্ষিত আল্লাহ পাক পরিষ্কার বাসায় বলেছেন ইন্নাল্লাহ হিহিবুল খয়নিন যারা দুর্নীতি করে আমি তাদেরকে পছন্দ করি না কথা ঠিক না এই জন্য আমাদের শিক্ষামন্ত্রী খুব চমৎকার বলেছেন কয় আমাদের দেশের রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের ইঞ্জিনিয়াররা যদি মাদ্রাসায় পড়ুয়া হইতো তাহলে রডের জায়গায় বাঁশ দিত না বলে নাই স্বীকার করেছেন আল্লাহ পাক আমাদের সন্তানগুলোকে আল্লাহর পবিত্র কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার তৌফিক দান করুন সন্তানকে আগে কোরআন শিখান এরপরে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিখাইবেন সন্তান কোনোদিন খারাপ হবে না নষ্ট হবে না যদি আল্লাহর পবিত্র কোরআন এবতেদাই জমানায় প্রাথমিক জমানায় যদি না শিখে সেই সন্তান লেখাপড়া শিখে বড় হওয়ার পরে সে কোনোদিন দিনদার হবে না হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেই কথাগুলো আলোচনা হলো এগুলোর উপর আমল করার বুঝার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখরুদ্দা আওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমান